നമസ്കാരം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെയും ഇന്ത്യൻ പ്രതീകങ്ങളെയും ഇന്ത്യയെ തന്നെയും അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളികൾ അടക്കം നിരവധി പേർ പല പോസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ഇട്ടതായി വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തുകാരൻ എസ് ഹരീഷ് അതുപോലെ നിരവധി പേർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സൈന്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതുമായ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടു നിരവധി പേർ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയെയും ഒക്കെ മോശം പദപ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുമൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ പല കുറി അത് വാർത്തകൾ ചെയ്തതാണ് കൃത്യമായി നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്ത് കൈമാറിയിട്ടുമുണ്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അന്വേഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടക്കട്ടെ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാനഡയിൽ നിന്ന് ഒരു കനേഡിയൻ പൗര അതായത് കാനഡ കാനഡ സ്വദേശിനി പക്ഷേ പേര് ഹന്ന എബ്രഹാം എന്നാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് പോയി അവിടെ പൗരത്വം നേടിയ സ്ത്രീയാണ് ഇവർ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് കനേഡിയൻ പൗരത്വം ആധികാരികമായി ലഭിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നഷ്ടപ്പെടും അതോ ഇരട്ട പൗരത്വം ഇരട്ട പൗരത്വം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കില്ല അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കാനഡയിലെ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് വിശദമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ഗാനത്തെ നമ്മൾ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഓരോ ഭാരതീയനും അതിൻ്റെ തുടക്കം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ബഹുമാനപൂർവ്വം ഉപചരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജനഗണമന എന്ന ദേശീയ ഗാനത്തെ വളരെ മോശം കൈക്രിയകൾ കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കൈക്രിയകൾ കൊണ്ട് അപമാനിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഇന്ത്യയും അപമാനിക്കുന്ന സബ് ടൈറ്റിലുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം പഞ്ചാബ് സിന്ധു ഗുജറാത്ത് മറാഠ ദ്രാവിഡ ഈ ഹന്ന എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീ അവൾ അവർ കാനഡയിലാണ് താമസം എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അവർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയതാണ് കേരള ഇന്ത്യയുടെ പൗര പൗരത്വം ഉണ്ടോ ഇവർക്ക് എന്ന് വ്യക്തമായി നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇതെന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതൊന്നും ഈ സ്ത്രീ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായും ഇതിനൊക്കെ ശക്തമായ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ മറുപടി നൽകും ഇതൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായി എൻ ഐ എ അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ രാജ്യസ്നേഹികൾ ഇത് അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കും ഇവർ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയിലെ നിയമ നടപടികൾക്ക് ഇവർ വിധേയരാവേണ്ടി വരും ഇനി കാനഡയിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഇന്ത്യൻ പ്രതീകങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ഗാനത്തെയും അപമാനിച്ചതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നിയമപ്രകാരമുള്ള കാനഡയിലെ നിയമപ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷയും ഈ സ്ത്രീ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊന്നും ഒട്ടും ഭൂഷണമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ഇവിടെ അനുവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അങ്ങനെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ അങ്ങനെ അനുവദിക്കാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഭാരതത്തിലെ ഒരു പൗരനും സമ്മതിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഹന്ന എബ്രഹാമിനെ പോലെ നേരത്തെ എസ് ഹരീഷിനെ പോലെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ നന്നാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുവെന്നേയുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കും വെബ്ഡെസ്ക് പ